వెల్కమ్ టు విశ్వ డిజిటల్ ప్రస్తుతం మనం డివిజన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్కి రావడం జరిగింది ఇక్కడికి ప్ర ఇక్కడికి మరికొద్దిసేపట్లో ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు రావడం జరుగుతూ ఉంది మీ ఎమ్మెల్యే మీ ఇంటికే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు ఇక్కడికి వచ్చి కళ్యాణ లక్ష్మి అదేవిధంగా షాది ముబారక్ చెక్కుల పంపిణీ చేయబోతా ఉన్నారు ఒకసారి మనం కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది కదా ఒకసారి మనం కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము
మీ ఎమ్మెల్యే మీ ఇంటికే కార్యక్రమంలో భాగంగా నగర ఎమ్మెల్యే అయిన బిగాల గారు ప్రస్తుతము గౌతమ్ నగర్ డివిజన్లో పర్యటించడం జరుగుతోంది మనం కాసేపు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే సార్ సార్ అసలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎందుకు ప్రారంభించడం జరిగింది అంటే బస్తీ పర్యటనలో భాగంగా మీ ఎమ్మెల్యే మీ ఇంటికి అనే కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని మేము ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టి నిన్న నుంచి బస్తీలో పర్యటన చేస్తూ ఉన్నాం అంటే ఇంతకుముందు మేము బస్సులో తిరిగినప్పుడు కూడా అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలను కానీ లేకపోతే మీకు నీళ్ళు వస్తుందా లేదా రోడ్లు వస్తున్నాయా లేదా మీకు కరెంటు వస్తుందా లేదా ఇట్లాంటి సమస్యలు ఇంకా బియ్యం వస్తున్నాయా లేదా ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి ఇతరత్ర స్కీములు ఏమైనా వర్తిస్తున్నాయా లేదా అనేది అడగడం కోసం మేము ఈ డివిజన్లలో పర్యటనలు చేసినాం కానీ ఇప్పుడు కళ్యాణ్ లక్ష్మి కావచ్చు షాదీ ముబరక్ కావచ్చు ఈ చెక్కులను తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి చెక్కులు స్వయంగా నేను తీసుకొని వస్తున్నానని చెప్పేసి నా తరఫున ఒక చీర ఒక స్వీట్ బాక్స్ని తీసుకొని ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇవ్వడం అంటే వాళ్ళ సంతోషాన్ని నిజంగా చూస్తే ఏ విధంగా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు అనేది మేము కళ్ళారా చూడాలనుకున్నాం ఇస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళకి అడుగుతూ ఉన్నాం మరి కేసీఆర్ గారు మీ మీకోసం ఈ చెక్కు పంపించారు మరి మీరు ఖచ్చితంగా ఇంకా ఏమైనా మీకు సేవలు ఉంటే మీరు చెప్పండి రాబోయే రోజుల్లో డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు వస్తాయి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇవి పాత శాంక్షన్స్ కాబట్టి యాభై ఒక వెయ్యి ఉన్నాయి స్వయంగా వెళ్ళి చూసినట్టయితే మాకు కూడా తృప్తినిస్తుంది కాబట్టి ఈ పర్యటనలో భాగంగానే చెక్కులు ఇయడమే కాకుండా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలను కూడా చూడడానికి ఇది ఒక మంచి ఆలోచనగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం ఎన్నుకున్నాం ఓకే సార్ మరి నిన్న ఎక్కడెక్కడ తిరగడం జరిగింది ఎక్కడ చెక్కులు పంపిణీ చేయడం అనేది జరిగింది నిన్న దుబ్బా ప్రాంతంలో డివిజన్ నంబర్ నలభైలో మేము తిరిగాం అక్కడ కూడా అన్ని ఇళ్ళకు పోయినాం ఆ ప్రాంతంలో శాంక్షన్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా స్వయంగా నేనే వెళ్ళి స్థానిక కార్పొరేటరు మేయర్ గారు ఇంకా మా టీఆర్ఎస్ నాయకులు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నాయకులు అందరం కూడా వెళ్ళాం అక్కడ ఇంటింటికి చెక్కు చెక్కులు ఇచ్చి వచ్చినాం ఈరోజు నలభై ఐదవ డివిజన్లో సాయిరాం గారు కార్పొరేటర్ ఇక్కడ స్థానికంగా మరి వారి ఆధ్వర్యంలో వారి కార్యకర్తల సమక్షంలో మరి ఇక్కడ అన్ని చెక్కుల పంపిణీ చేస్తూ ఉన్నాం మరి వాళ్ళ సంతోషాన్ని చూస్తే నిజంగా మాకు సంతృప్తి చెందుతూ ఉంది వాటితో పాటు పుణ్యం పురిసార్థం అన్నట్టు చెక్కుల పంపిణీతో పాటు ఆ పరిసర ప్రాంతాలు ఎలా ఉన్నాయి మనం ఏ విధంగా వాళ్ళకు సేవ చేయగలమనే విషయాలని కూడా మేము గమనిస్తూ ఉన్నాం ఓకే సార్ ప్రతిసారి అంటే మీదైన శైలిలో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు అందులో భాగంగానే అంటే పిలిపించుకోవచ్చు మీ ఇంటి దగ్గరికి పిలిపించుకొని అందరినీ గ్యాదర్ చేసి చెక్కులు పంపిణీ చేయొచ్చు కానీ మీరే స్వతహాగా ఇంటికి వెళ్ళి మరి చెక్కులు పంపిణీ చేస్తూ ఉన్నారు చీరలు కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు అంటే వారికి గతంలో ఎప్పుడు ఏఎంఎల్ఏ ఎలక్షన్స్ టైంలో తప్ప ఎప్పుడు ఇలా రాలేదు వారింటికైతే ఖచ్చితంగా రాలేదు వారైతే చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు మరి మీకు ఎలా అనిపిస్తూ ఉంది నిన్న పద్మశాలి యొక్క మీటింగ్ జరిగింది నేను గెలిచిన తర్వాత దాదాపు ఒక సంవత్సరం నుంచి రెండు సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో పద్మశాలి కులస్తులకు చెందినటువంటి ఒక ఇద్దరు పెద్ద మనుషుల దగ్గరికి నేను వెళ్ళా వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు నా సైడ్ ఆశ్చర్యంగా చూసి ఒక ప్రశ్న వేశారు ఏమెమ్మెల్యే గారు ఏమైనా ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయా అన్నారు ఎందుకు ఈ ప్రశ్న అడిగారు మీరు అంటే మాకు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్యేకు పోటీ చేసే అభ్యర్థులు కేవలం ఎలక్షన్లు ఎప్పుడు కనిపిస్తారు కాబట్టి అందుకోసం మాకు ఆలోచన వచ్చిందంటే అది పాతకాలం అంటే అవసరానికి వచ్చే ఎమ్మెల్యేలే మేము కాదు మీ బాగోగులు మీకు మీ కులం కోసం కానీ మీ సంస్థల కోసం కానీ మేము ఏ విధంగా సహాయపడగలమనే ఉద్దేశంతో మేము రావడం జరిగింది అని చెప్పాం తర్వాత డిమానిటైజేషన్ జరిగినట్టు గత నవంబర్లో డిమానిటైజేషన్ జరిగితే వ్యాపారస్తులందరూ చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు మరి అప్పుడు డబ్బు కొరతాయి క్యాష్ కొరతాయి ఇబ్బంది పడితే స్వయంగా వెళ్ళి పూసాల బస్తిలో ఉన్నటువంటి రెండు వందల ముప్పై షాపులకు పైచిలకు ప్రతి ఒక్క షాప్ షాప్కి నేను వెళ్ళి స్వయంగా అడిగి ఏమి ఎఫెక్ట్ అయింది మీకు ఏ విధంగా ఉంది ఎంత 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 మట్టుకు బిజినెస్ దెబ్బతిన్నది వాళ్ళకు ధైర్యం చెప్పి కొన్ని రోజులు ఓర్చుకోవాలి ఇది ఇంకొక వారం రోజులు పది రోజులు సమ్ పోయేటటువంటి సమస్య మళ్ళీ మనకు నార్మల్గా అవుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పి వచ్చినాం అంటే అప్పుడు వాళ్ళు కూడా నాకు కొంతమంది అడిగారు సార్ ఏమైనా ఎలక్షన్ వస్తూ ఉందా అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు ఎలక్షన్ వస్తుంది ఇంకా రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఎలక్షన్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఎందుకు ఎలక్షన్ వస్తుంది అని చెప్తే వాళ్ళు అడిగినటువంటి ప్రశ్న కూడా ఇదే ఎందుకంటే మీరు ఎలక్షన్లో ప్రచారంలో తిరిగినట్టు మీరు తిరుగుతూ ఉన్నారు అందుకే మాకు డౌట్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఏం లేదు ఎలక్షన్స్ అంటే అదొక ట్రెండ్ సెట్ అయింది కేవలం ఎలక్షన్ అప్పుడే నాయకులు వస్తారనేది అది కాకుండా ఇప్పుడు గత సంవత్సరం కూడా నేను బస్తీ పర్యటన చేసిన ప్రతి బస్తీలో తిరిగినాం అప్పుడు నాకు కొంచెం కాలు ఫ్రాక్చర్ కావడం వల్ల కొన్ని రోజుల మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇదొక కార్యక్రమాన్ని మీ ఎమ్మెల్యే మీ ఇంటికి అనే కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ఈ బస్సు పర్యటన చేస్త
కానీ ఈ రోజు నిజామాబాద్ పట్టణంలో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ పనులు జరుగుతా ఉన్న ఉన్నాయి కాబట్టి రోడ్లన్నీ తవ్వేసి పైపులు వేస్తున్నారు కాబట్టి కొంత ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉంది లేదన్న లేదనే సమస్య లేదు కానీ దాన్ని అధిగమించడానికి ఇంకో నాలుగైదు నెలలు సమయం పడుతుంది ఓపిక పట్టాలి అని చెప్పేసి మేము మేము కూడా ఓపిక ఓపికగా సమాధానం చెప్తా ఉన్నాం డ్రైనేజ్లు అడిగిన వాళ్ళకి మాత్రం ఆరు నెలల్లో మీకు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ అందుబాటులోకి వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఆందోళన పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదని మేము ఓపికగా సమాధానం చెప్తా ఉన్నాం మేము అన్నమాట ప్రకారం ఈ ఆరు నెలల వ్యవధిలో ఖచ్చితంగా చేసి చూపిస్తాం అదేవిధంగా మీ ప్లేస్లో ఇంకొక రెండు ఉంటే ఖచ్చితంగా భయపడి హైదరాబాద్లో ఉండేవారు కానీ మీరు ఇంత ధైర్యంగా ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మ ఓపిక పట్టండి అని చెప్పడమే కాకుండా షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు పంపిణీ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వారందరి తరఫున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సరే అదేవిధంగా మరి ఇంకా ఈరోజు ఇంకా ఎక్కడ వెళ్ళడం జరుగుతోంది ఇంకా ఎన్ని చెక్కులు పంపిణీ చేయబోతా ఉన్నాను అంటే ఒకసారి ఈ ఆలోచన నేను ఆచరణ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు మా నాయకులు కొంతమంది భయపెట్టించే ప్రయత్నం చేశారు అన్న మీరు వెళ్తే సమస్యలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి మరి స్థానికులు ఏమంటారో మీరు కనబడకపోతే ఏమన్ ఏమనకపోవచ్చు కానీ కనబడితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని నిలదీసే ప్రశ్న రావచ్చు అని చెప్పేసి అన్నారు అయినా నేను దానికి భయపడలే మీరు హైదరాబాద్లో ఉండడం పక్కన పెడితే ప్రతి వారం నా రోజు నేను నిజామాబాద్లోనే ఉంటున్నా అదేవిధంగా బస్తీలో కూడా పోయి వాళ్ళు అడిగితే ఎదురుగా నిలబడి సమాధానం చెప్పాలి తప్ప తప్పించు తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయకూడదు ఎందుకంటే అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ పని నడుస్తున్నటువంటి మాట వాస్తవం తవ్వుతున్నటువంటి మాట వాస్తవం మళ్ళీ తిరిగి రోడ్లు వేసినటువంటి మాట కూడా వాస్తవం వాళ్ళకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తే తప్పకుండా నిజామాబాద్ ప్రజలందరూ కూడా సహకరిస్తారు దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు దానికై మనం భయపడి దొంగలాగా పారిపోయేటటువంటి పరిస్థితి లేదు ఓకే సార్ అదేవిధంగా మరి చెక్కులు స్వతహాగా వచ్చి పంపిణీ చేస్తూ ఉన్నారు కదా ఖచ్చితంగా అర్హులకే అంది అందుతున్నాయని గమనించడం ఏమైనా జరుగుతుంది అది కూడా ఒక ముఖ్య కారణం కూడా ఉంది అంటే అర్హులకు చెందుతున్నాయా లేదా నిజంగా వాళ్ళు ఎట్లాంటి ఇంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతున్నారా లేదా అవి కూడా మేము గమనిస్తూ ఉన్నాం మరి నిజంగా వందకు వంద శాతం అర్హులకే చెక్కులు వస్తున్నాయని చెప్పేసి మేము గ్రహించి చాలా సంతోషపడతాం ఓకే సార్ మరి ఈ కార్యక్రమం ఇంకా ఎన్ని రోజులు కొనసాగబోతా ఉంది ఇది నిరంతర కార్యక్రమం ఇది ఫుల్ స్టాప్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కార్యక్రమాన్ని నిరంతరంగా కొనసాగిస్తూ ఉంది యాభై ఒక్క వెయ్యి సరిపోదు అని గ్రహించినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డెబ్బై ఐదు వేలు కూడా ఇప్పుడు ఇవ్వబోతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఎన్ని రోజులు ఈ కార్యక్రమం ఉంటే అన్ని రోజులు నేను తిరుగుతూనే ఉంటా దీనికి ఒక చివరి రోజు అంటూ ఉండదు ఈరోజు నిజామాబాద్ నగరంలోని నలభై ఐదో డివిజన్ గౌతమ్ నగర్లో స్థానిక శాసనసభ్యులు బిగాల గణేష్ గుప్తా గారి ఆధ్వర్యంలో మా డివిజన్కు సంబంధించిన కళ్యాణ లక్ష్మి పది మందికి చెక్కులు ఇవ్వడము షాదీ బుబారక్ రెండు చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మా ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చి ప్రతి ఇంటింటికి చెక్కుతో పాటు స్వీట్ ఇచ్చి వారి కష్టసుఖాల్లో పాలు పంచుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉందని 
వారికి మా తరఫున మా డివిజన్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం సో వ్యూవర్స్ చూసారు కదా ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు చెప్పినట్టుగా మీ ఎమ్మెల్యే మీ ఇంటికే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు ఎమ్మెల్యే బిగాల గారు గౌతమ్ నగర్లో పర్యటించడం జరిగింది అదేవిధంగా కేవలం చెక్కులను మాత్రమే కాదు వారి ఇంటికి స్వతహాగా వెళ్ళి వారు అర్హుల కాదా అని చెక్ చేసి మరి అదేవిధంగా ఖచ్చితంగా వారి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అడిగి మరీ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారో అదేవిధంగా వారు ఏదైతే సమస్యలు ఎమ్మెల్యే గారికి స్వతహాగా చెప్పారో వాటిని వెంటనే అధికారులకు ఆదేశాలు కూడా జారీ చేయడం జరిగింది సో గతంలో అసలు ఎలక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎమ్మెల్యేలు కనిపించేవారు కానీ తనదైన శైలిలో ముందుకు వెళ్తున్న ఎమ్మెల్యే బిగాలకు విశ్వాడిజిటల్ తరఫున నేను మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇది వాళ్ళ కార్యక్రమం కెమెరా పర్సన్ చైతుతో ఫనీ విశ్వాడిజిటల్ నిజామ